¿Me tiraste con lo que vivía la correa, sí o no? Sí. ¿Me dejaste ese moletón? Sí. Yo sí. ¿Me tiraste contra este muro? De sí. La no, ¿Me yo te empujé y te caíste ahí. Yo te empujé y te caíste ahí. Cuarto, ¿Por qué? Tratamos de adoptarme. ¿Creyeron que estaban exagerando? El señor Kevin habría estado eh, ejerciendo violencia psicológica de manera muy específica y violencia física de manera muy específica contra Michelle. Pues no. Esto sería parte del material de nueve horas que demostraría que Kevin Blow agredía a Michelle Seufer y que ella habría aguantado por meses o hasta quizás años una relación tóxica. ¿Me tiraste con lo que vivía la correa, sí o no? Sí. ¿Me dejaste ese moletón? Sí. Yo sí. ¿Me tiraste contra este muro? Sí. No, yo te empujé y te caíste ahí. Yo te empujé y te caíste ahí. ¿Por qué? Tratamos de adoptarme. En este primer audio escuchamos a Michelle preguntándole a Kevin si le pegó con la hebilla de la correa y que de dicha agresión tiene un moretón y hasta le habría pegado contra el muro. Sí, señores, una pesadilla. Parece una película de terror, pero no lo es. Y hay más. Y yo le escondí su celular. Le escondí debajo de la almohada del celular. Y él sale el baño. ¿Dónde está mi celular? Como un toro. Y yo lo agarro, no sé. Después de un rato que buscó todo, me buscaba las almohadas debajo, pa, 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 yo le doy a casa. Ah, para esto lo tenía debajo de la almohada y él trajo una botella de 2 litros 50 y me la tiró toda en la cara, así. Y él agarra y me dice, con yo te doy con y ¿sabes lo que hizo? Me tiró un, un lapo en la cara, así, pa, con toda la fuerza que me tomó. Sí. Y ya escuchamos qué pruebas. En este segundo audio, Michelle narra otro capítulo en el que Kevin le lanza un lapo con todas sus fuerzas a tal punto de tumbarla al suelo. Yo considero que eh, hacerle un acto de sumisión a alguien para que deje de golpearte y ponerla, tranquilizarla de la forma en que yo lo hice, ya yo lo considero una reacción de agresión. Yo no le golpeaba a Michelle. Yo sí agarré en una situación, la domé, la, la controlé y le dije que si no me pedía disculpas y me decía o me prometía que no volvía a suceder, no le iba a soltar. Ah, ¿que no la golpeó? Y la agarré por lo que había así, yo fui a ti, hasta que no me pidas disculpas no te vas a parar. Es el mismo Kevin quien acepta que tomó a Michelle de los pelos. Estos audios se habrían dado en el siguiente contexto. Michelle y Kevin estaban frente a la madre de Michi, la señora Katy, y el dominicano estaba confesando todos sus pecados. Yo también tengo una forma de ser muy mala, yo tengo problemas que no sé hablar, soy muy tosco y soy muy airoso, pierdo la presencia rápido, tengo un montón de defectos que yo lo reconozco y que también le digo la verdad, en, en, en los momentos que, que han sucedido, sí yo le he puesto la mano, le reconozco también. 